Good evening. How is everyone doing? ¿Cómo están todos? Good evening. Fine. Good evening. Good evening. Doing, doing great. Doing great. How was your day? Happy Wednesday, middle of the week, mitad de semana. <laughs> We're just going to give one minute. Vamos a dar solo un minutito para que se terminen de conectar los demás. Okay. One moment. Okay, so I think we can start. We have 15, 13 people here. So do you know what day is today? Do you remember what day is today, people? ¿Qué día es ahora? Today is an important Wednesday. day. Yes. <laughs> yes, it's Wednesday, but it's also exam day. <laughs> Yes. So we're going to review a little bit. Vamos a repasar un poco. So do not worry. No se preocupen. Vamos a repasar primero. And then we're going to go with the exam, right? Lo que no terminemos ahora se va a terminar mañana. So no, no, not a problem. Okay. Let me know if you see the presentation. Déjenme saber si van la presentación, por favor. Okay. All right. So. The guiding structure that we were seeing yesterday. Si se acuerdan, ayer estábamos viendo la estructura de WH questions with verb, um, with present progressive, all right? So we already saw affirmative sentences, we saw negative sentences, we saw yes or no questions, and we saw WH questions with ING. So vamos a hacer un pequeño repaso antes, okay? Vamos a ver, necesito que cada uno de ustedes me dé dos oraciones afirmativas usando present progressive. Utilizando no solo el mismo sujeto. En una oración un sujeto, en otra oración otro sujeto, ¿ok? No, que no sean las dos de I am eating, I am sleeping, no. Postdata tienen que ser usando conjunctions. ¿Qué quiere decir conjunctions? Usando el enlace y o el enlace pero, ¿verdad? Por ejemplo... I am teaching and I am drinking coffee. O, I am teaching, but I am not drinking coffee. Dependiendo cómo la quieren hacer. Dos oraciones afirmativas en presente progresivo ahorita. I'm going to give you one minute. Les voy a dar un minutito para que escriban su oración afirmativa. The ones that are finishing, let me know. Los que vayan completando las dos oraciones afirmativas, me dejan saber. Van levantando la manita. Let's see, let's see. Affirmative sentences. Usamos sujeto, verbo to be, verbo con ing y un complemento. Y una conjunction. Por ejemplo, and. Ok. Los que ya terminamos, vamos subiendo la manita, please, para que yo lo pueda ver y podamos ir empezando a, a participar. Y si no la han terminado, no se preocupen, para eso estoy yo, para ayudarles a decir lo que ustedes quieran decir. Let's see. <laughs> que me preocupe, nadie levanta la mano. <laughs> Thank you, Ricardo. <laughs> Veamos. Veamos sus oraciones, Ricardo. 
What's playing Carlos? Ajá. Pero esa no es. Carlos es... is playing tennis. Ah, muy bien. Pero veamos, eh, eh, Ricardo, me dice What's playing Carlos. ¿Por qué me ha dejado el sujeto al final? Oh, sorry. <laughs> what's, what's Carlos playing? Exactly. <laughs> Carlos is playing, yes. Um, tenían que hacerme dos oraciones afirmativas solamente, pero usted dice una pregunta de WH y una afirmativa y está perfecto, Ricardo. El equivalente es perfecto, así que estamos bien. Lo que yo quiero es confirmar que me manejen esa versión. So very good. Maybelline, the one, please. She's running together in my son wash and my son watching telephone. Ok, veamos el primero. She's running. ¿Verdad? Uh -huh. She is running. Together no puede ser porque nos, together es cuando hay alguien más. ¿Verdad? Por ejemplo, uh -huh. they are running together. Ellos están corriendo juntos. Ahí sería, she is running. Ella está uh -huh. corriendo. And my son. ¿Qué sigue después de eso? Eh, la otra oración era, my son watching telephone. Ajá. ¿Qué falta después de my son? Y antes de watching. El verbo My son are watching. Is. Are. Is. is uh, he is. ¿no? Yeah. ¿Ah? Leámosla de nuevo. My son is watching telephone. Uh -huh. Ok, entonces ella está corriendo y mi hijo está viendo el celular. Usó una oración con enlace, con junction and. Very good, Maybelline. Thank you. Y para eso nos sirven estos ejercicios ya a finales de la, de la, del nivel. Para asegurarnos solo de pulir. Ah, a mí se me fue esto por aquí, si este verbo se lo puse acá o el sujeto lo puse acá, ahí pulimos, right? Ya de acá no se, nos viene, no se nos tiene que olvidar. Vamos a ver quién más ya terminó sus oraciones o quiere ayuda. Ahora, ¿cuándo? Where are the hands? ¿Dónde están esas manos? Where are my volunteers? Brenda Lisette, please. Andrea, loving drive and listen to music. Okay. But she is not, but she is not wash the car. Ok, vamos despacio. De nuevo desde el principio, Brenda, please. Andrea loving drive and listen to music, but she is not wash the car. Ok, ¿cree que esas oraciones están en presente progresivo, Brenda? Mm. Casi. <ríe> Casi. Casi. Vaya, Por loving, nada más. La primera, ajá, vaya. Loving es un verbo que no es de acción. El verbo amar no es una acción, es un sentimiento más que otra cosa. Entonces nosotros no podemos usar, bueno, sí podemos. Legalmente en la gramática no podríamos, pero sí se puede. Entonces, ¿qué falta antes de loving? Entre el sujeto Andrea y loving, ¿qué le falta, Brenda? Is. Uh -huh. Bien, sabe. <risa> es que estaba con dudas si sí o no, pero. Andrea is loving. Ahora, is loving? cuando usted dice is loving, usted está diciendo Andrea está amando. Así que lo que siga después de esa oración tiene que ser, por ejemplo, está amando la pizza, está amando el chocolate, ¿verdad? Porque no o sea, puede. Se podría poner uh -huh. de gustar, el verbo gustar. Exacto, liking. Andrea like is liking. Uh -huh. Andrea is liking. Is li liking. Y como right, después, manejar. Como eso le quería explicar. Es como, después, como después tiene un verbo, va a utilizar la preposición to. To drive. Andrea is liking to drive. Uh -huh. Siempre que nosotros tengamos dos verbos a la par, ya sea con ing el primero y el segundo normal, Vamos a usar un tú en medio. O si los dos son va, forma base, siempre va a ir un tú en medio cuando tengamos dos verbos a la par. ¿Ok? Ok. Como el escenario que usted acaba de decir. Andrea is liking. Tenemos uno. To drive. Le está usando manejar. En. Listening to music. Ok. Uh -huh. But. She's But. Not. She is not. Wash. The car. Ajá. Uh -huh. ¿Qué le falta wash? Washing. Ajá, uh -huh. but she's not washing the car. Exacto. <laughs> yes. 
Solo si se fijan, son detallitos. La idea general está ahí. Aquí es donde pulimos, ¿verdad? Y ponemos en orden las ideas. Very good, Brenda. Thank you. Mirna de Ventura, please. Gracias. Good evening, teacher. Good evening. <laughs> Veamos, Mirna. My mother, my mother is eating pizza. Mm -hmm. Very good. In the second sentence, me. Hello. La segunda oración. Mira. He is running. He is. He is running right now. Very good. <laughs> Yes, two affirmative sentences. Muy bien, Mirna. Dos oraciones afirmativas. Muy bien. Thank you. Who else? ¿Quién más? Faltan bastantes. Tania, Sandra, Salvador, Pablo. ¿Qué está pasando? <laughs> Veamos. Who else? Evening. Evening. Daniel. Vamos, Daniel. Este... Eh, disculpe, eh, es, yo me voy conectando y no sé cuál es el ejercicio. <risa> ah, ok, no se preocupe. Estamos haciendo, espero que ya estén hechos los demás, ¿verdad? <risa> Pero estamos haciendo dos oraciones <risa> afirmativas en presente progresivo, Daniel. Dos oraciones afirmativas. Ok. Uh -huh. Ahorita en la pantalla ve la estructura de las preguntas de WH o de información. Pero ahorita quiero estar desde el inicio repasando. Ahorita vamos con dos oraciones afirmativas. Si puede usar un enlace, por ejemplo, I am eating and I am watching TV, por ejemplo. El enlace and o el enlace but, pero está bien. En cualquiera de esas dos oraciones. Ahorita dos oraciones afirmativas. Thank you. Present progressive. Ok. Como no veo más manos, voy a empezar a llamar al azar. Ok. So. Esther Parada, please. Let's see your two sentences. Vamos a estar. Okay. My sister is cooking and mm -hmm. listen, mm -hmm. listening mm -hmm. to music. Yes, very good, Esther. <laughs> y ahí tiene las dos oraciones en una. Estamos okay. muy bien. Uh -huh. Thank you. Alexander Luna, please. Alexander Luna, are you there? Estamos ahí, Alexander. A ver, hello. No. Álvaro, veamos, Álvaro. Si no les ha terminado, yo le voy a ir ayudando. Hello. Me escuchan los demás. O nadie me escucha. Sí, se escucha. Ah, entonces solo me están ignorando, pues. <ríe> Edwin Rodríguez, please. You are dancing alone. Uh -huh. uh, hey, hey, hey. Hey. And two. I am, I am building my own house. Uh -huh. Building my own house. Repeat. I am building my own house. Uh -huh. No se dice I. Acordémonos que el sujeto yo es I. I am, ¿verdad? I am. Uh -huh. No, I, I am. am. Uh -huh. Yes, I am. Very good. Okay. Sandra Cruz. Thank you, Edwin. Muy bien. Sandra. She's play, playing softball in the garden. Okay, good. My son is sleeping in the living room. Very good. <laughs> nice. Álvaro, ahora sí, Álvaro. Ya me va a dejar de ignorar. <laughs> ahora, no, no, no. Lo que pasa es que tenía este apagado el micrófono. Estaba en mute. <laughs> <laughs> Vamos, pues. Veamos. Ok. Vaya. The number one. I am, uh, I am working. Mm -hmm. I am working excellent. Mm -hmm. I am working excellent today. Ok. But... But very, very today, muy cansado. Very tired. Pero en tercer lugar falta una cosa. Antes de tired, tiene que poner de nuevo, I am. But I am very tired. 
pero yo estoy muy cansado. Lo pone en la primera y lo pone en la segunda. I am working excellent today, but I am very tired. ¿Ok? Ok. Good. Thank eh, you. Number two. Number two. Mm -hmm. Sí. They are having excellent life. And it's good. A mí me gusta. Hey, very good. Sí, se fijó. Ahí puso el verbo to be. It's good. <laughs> Cabal. Muy bien, muy bien, Álvaro. Salvador, veamos. La, las oraciones son en presente continuo. Yes. Uh -huh. Solo una tengo. Vaya, está bien, veamos. Uh, I am playing football. Okay. And I am thinking to watch TV. Okay. <laughs> Very good, Salvador. Nice. Good. Let's see, Alexander Luna. Ya regresamos del Brexit. <ríe> Todavía no, Alexander. Todavía no. Vamos a ver, Ángel Ramírez, please. Ángel Ramírez. Good evening. Good evening. <ríe> eh, I, I was driving and thinking oh, about dinner. <ríe> Very good, multitasking. <laughs> okay, una más, Angel. Uh, my cat is sleeping. <laughs> <laughs> perfect, perfect. Thank you. Thank you, Angel. Beatriz Contreras, please. My brother drinking juice. And I am eating chicken. Okay. ¿Qué falta después de my brother? My brother is. Uh -huh. De nuevo, por favor. My brother is drinking juice and juice. I am eating chicken. Okay. No se dice juice, se dice juice. Juice. Uh -huh. Juice. Correct. Juice. Okay. Una más, Beatriz. Esta sí no sé si está bien. Uh -huh. Your sister working at the new cafe. Your sister, ¿qué falta después de your sister? Is. Is. Bueno, is o isn't. ¿Está trabajando o no está trabajando? ¿verdad? Está trabajando. Ah, pues is working. Is your. Ah, no. El orden está bien. Solo le va a agregar el is después de your sister. Your sister is working. Is. Ajá. Uh, your sister is working at the new cafe. Exactly, Beatriz. Very good. Muy, muy bien. Good. Let's see who else. Who has not participated? De los que no han participado. Vamos a ver por acá. Edwin Ruiz, ¿dónde anda? Está I am acá. here. I am here. <laughs> okay. <laughs> Veamos. My sister is watching TV and calling by phone. Very good. Uh -huh. And my neighbor is listening to music. Mm, de nuevo. My neighbor is listening to music. Listening to music. I listening to music. Ajá. Very good. Thank you. Emmanuel Ventura, please. Emmanuel Ventura. ¿Estamos o no estamos, don Emanuel? Si no vamos con Iris. Oh, ahí estamos, muy bien. Emmanuel. El micrófono está apagado. Ah. ¿Qué dices? Problemas, problemas técnicos. Hoy sí me siento ignorado. Dije. No, no, para nada. Veamos, Emanuel, las dos oraciones, por favor. No, solo tengo una y, y dudando creo que la hice. Vaya, veamos. I like the joy of living in the pupusas. Mire, la idea está bien. Pero ahí sería living with pupusas, con las pupusas. Ah, okay. Uh -huh. ok. Very good, Emanuel, gracias. Um, tenemos a Daniel, please. Eh, bueno, tengo dudas en la primera, pero le voy okay. a decir, ahí me corrige, por favor. Uh -huh. I am studying excellent today. Perfect. Uh -huh. My brother is sleeping in his room. 
Very good. Correct, Daniel. Están bien. Oh, thank you. Ahorita es cuando tenemos que aprovechar porque cuando empiece en el otro nivel no sabemos quién va a estar con ustedes, quién va a ser su teacher y no sabemos si se va a tomar el tiempo de repasar con ustedes o si se lo va a ir saltándose los temas por pasarlo, ¿verdad? Entonces nos interesa bastante que ustedes lo manejen bien y así ustedes pueden decir, no, si esto ya lo vimos, esto ya lo podemos. <ríe> ok, so Pablo Portillo, where are you, Pablo? Hello, teacher. Hello, ¿dónde están sus oraciones, Pablo? <ríe> ok, vamos. Uh -huh. Please listen to the music on the car. Perfect. I am drinking coffee, but I am drinking without bread. Oh, triste. <laughs> Sin pan. <laughs> Good sentences, Pablo. Thank you. Alexander Luna, please. Sorry. Um, USA. My son is playing a video game in okay. the house. Perfect. Good. I am eating pupusas and drinking soda. Good. Eating. Eating pupusas. Mm -hmm. Eating pupusas. Yes. Uy, ya mencionaron tantas veces las pupusas que ya me dio hambre. No justo. <laughs> Thank you everyone who participated. Okay. Next structure that we're going to see. Okay. Siguiente estructura que vamos a ver. Negative sentences. Okay. Ya vimos affirmative, ahora vamos a ver negatives. Idealmente, vamos a hacer solo present progressive, ¿ok? Dos oraciones negativas en present progressive, ¿ok? Remember, pueden ser con enlaces o sin enlaces, está bien. Idealmente deberían usarlo en alguna para que lo puedan practicar. Por ejemplo, my brother is taking a nap, tomando una siesta. My brother is taking a nap, but he is supposed to be working. <laughs> Pero se supone que debería estar trabajando. Y ahí ocupa el enlace, pero, right? But, o, my brother isn't working and he isn't paying the rent. <ríe> ok. Y ahí tengo un enlace para negativo también. So, dos oraciones negativas en present progressive, please. Los que ya la vayan completando, van levantando la manita para que podamos ir participando. Y lo mismo que les dije en el ejercicio anterior, si tienen dudas, acá estoy, dicen, teacher, ¿cómo se dice esto? Teacher, revíseme el orden de esto, ¿ok? Two negative sentences in present progressive. Okay, are we ready? Estamos listos? Yes. Okay, do we have volunteers for negative sentences? Volunteers for negative sentences? No volunteers. Voy a empezar a llamarlos que están desde abajo entonces. Oh, veamos. Maybelline, please. <coughs> Me corrige, por favor, si estoy mal. Uh -huh. I don't have two glasses. Se cortó, Maybelline. Repita, por favor. I don't have two glasses. Uh -huh. I don't have it or I am not having. Ah, I am not. Uh -huh. Uh -huh. Presente por el I am not having two glasses. Uh -huh. Y I am not having cat. Very good. <laughs> no sé qué no cat. Cat no me está casa. <laughs> I'm not having a cat in this house. <laughs> Thank you, Maybelline. Beatriz, please. Yo solo he hecho una. Me indica si está correcto. I am not cooking dinner. Very good. Está perfecta, Beatriz. Yes. Right. Hago la otra entonces. Okay. Thank you. Veamos. ¿Quién más? Antes de que empiece yo a llamarlos. Jane Enríquez, veamos sus oraciones. 
estamos ahí, ¿no? Sí, coach, eh, pero todavía no las tengo listas. Oh, oh my God. Está bien. Sandra, no sé, no. Sandrita está por ahí. Solo tengo una. Veamos. Me corrige si estoy mal. He's not studying. 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 Yes. Studying the language. The language French. Mm -hmm. He's not studying the language French. Very good, Sandra. Eso está bien. Yes. Okay. Nothing. Okay. Let's see. Alexander Luna. Está por ahí, Alex. Mirna de Ventura, please. I am. Oh, no lo había visto. Not, Vamos, ajá. Uh -huh. I am not uh, uh -huh. playing video consolas. Video games. Video games. Uh -huh. I am not playing video games. Muy bien, Alex. ¿Y la otra? Veamos, veamos, Alex. Solo tengo una. Qué <ríe> Está bien, Mirna, please. Teacher, me corrige, por favor. Ok. I don't know how money, but I am working. <ríe> I do not have money, but I am working. Está bien, Mirna. <ríe> que es la historia de mi vida, Mirna. <ríe> La segunda, Mirna. Solo tengo una, teacher. Está bien, gracias. Gracias. Álvaro, veamos. Number one. Uh -huh. In my working, I am, non, I am not drink alcohol. Vaya, cambiemos. In my work, porque ahí es work de, de mi lugar, de mi trabajo. In my work, I am not drinking. El ING en el verbo de Drinking. acción. Drinking. Me equivoqué, lo hice al revés. Ajá, puso el ING en, en el otro y ahí no va. Drink. Uh -huh. Drinking. Ok. De nuevo. In my work, in my, uh -huh. in my work, I am not drinking alcohol. Uh -huh. Alcohol. Alcohol. Ok. Number two. My, my family is very happy every day. Very good. <laughs> Esa segunda oración la hizo el, en el, el, el ING. Ajá, eso le quería decir. La segunda oración usted me la dio en presente, que con el verbo to be. ¿Se acuerdan que eso lo vimos al inicio de este curso? Y está bien, Álvaro. Aún si no es presente progresivo, pero eso es la estructura que yo les enseñé para, para usar el verbo to be en afirmativo. Está bien, ¿ok? So, do not worry. Ahí estamos bien porque de todos modos también vamos a repasar simple present. Jan Enriquez, please. Ahora sí, Anne, me quedo debiendo. <laughs> ok, I am learning English today. Uh -huh. Y la segunda sería, I am not eating because uh, in this moment I learning and practice my English. Very good, learning and practicing. Okay. Thank you, Jane. Very good. Estaban muy bien. Daniel, please. Está en silencio, Daniel. Tiene el micrófono cerrado, Daniel. Me escuchan. Excuse me, excuse me, teacher. Ah. Eh, no listen. Ah, ok. <risa> bye, bye. Ahora sí. Hola, lo ok. Um, I, I am not like fish. Mm. Veamos, ¿qué quiere decir? <risa> <risa> A mí no me gusta el pescado. <risa> ah, ok. A mí no me gusta. Sería el verbo de acción. ¿Se acuerdan que lo vimos? El verbo de acción. Do. Doing, les dije ayer. Entonces, 
Ahorita no hemos visto ese tiempo gramatical todavía, pero si usted quiere decir a mí no me gusta, usted dice I don't like fish. I don't like fish. A mí no me gusta el pescado. Okay. Okay. Pero puede decir, por ejemplo, no estoy comiendo pescado. ¿Cómo me lo diría? Eh, no, it, no, I it am, uh, I am not. Fish. Ajá. Todo, todo, del, del sujeto. Yo no estoy comiendo pescado. Mm -hmm. I am not. Eh, no, no le escuché como que el inter, no sé si el mío es ah, quizás. O... Sí, de seguro, pero le repito, ahorita se me escucha, Daniel. Sí, sí, hoy sí le escucho. Vaya, le decía, para decir, por ejemplo, yo no estoy comiendo pescado ahorita, sigo la estructura que ya, le, que ya vimos, porque el sujeto, verbo to be, ING, bueno, el negativo, ING. Entonces sería, I, porque uh -huh. estoy diciendo que yo, ¿verdad? I am Mi not. Mi escucha bien cortado. Ah, pues eso es. Se está escuchando. No le escuche. Cortado. <risa> bueno, no la otra no. es. Um, listen. Sí, yo hoy sí le escucho, no sé. Ah, ok. Además. La otra. Ajá. Uh -huh. okay. I, I am live water, uh, not so. Mm, entonces, pero en presente progresivo sería I am liking, me está gustando, I am liking. Ah, ok. ¿No? I am liking water. Uh -huh. Not so. Not so that. Ok, that's good. Yes. Creo que me faltó algo ahí, va. No, porque ahí solo está mencionando Ajá, que sí, la creo, otra cosa que sí, no le gusta bien. es la soda. Uh -huh. okay. En ese escenario está bien. <ríe> sí. Veamos. Tenemos a Ricardo. Ok, thank you. Thank you, Daniel. Ricardo. Está en silencio, Ricardo. Tiene mute. Eh, they're, they're not going to the movies, but they are stadium. Okay, good. Uh -huh. Y la segunda negativa? My sister not driving car, but she's not driving licencia, no sé cómo se dice. Oh, she doesn't have a license. No tiene. She doesn't have a license. A license. Uh -huh. Yes. She doesn't uh -huh. have no she license. She doesn't have a license. Uh -huh. En la primera oración, my sister driving, falta el verbo to be, my sister is driving. Okay, uh -huh. my sister is not uh -huh. the driving car. Ajá, uh -huh. exacto. Perfect. Thank you, Ricardo. Del mi Arely, please. Uh, my mother is not drinking coffee. Good. Next. Uh, she is not sleeping. <laughs> Good. Thank you, Delmi. Beatriz, please. I am not working right now. Okay. Next. Ya le había dicho la primera. Ah. <laughs> Thank you, Beatriz. <laughs> la I defense. <laughs> Thank you. Iris. I am not eating dinner. But I having hungry. <laughs> I am not eating dinner, but I am not hungry. Repeat. I am not eating dinner, but dinner. I having hungry. Dinner. Uh -huh. But I but, am not hungry. But I am not hungry. Uh -huh. En inglés no tenemos hambre. No se ocupa el verbo tener para expresar hambre. Porque en realidad nosotros no poseemos el hambre, ¿verdad? Sino que nos sentimos con hambre. Entonces... I am not hungry, no siento hambre, o no, tengo, o no estoy hambrienta, ¿verdad? Very good, Iris. ¿Y la segunda? My father is, isn't working, but mm -hmm. he is a good father. Hey, good sentence. He isn't working, but he is a good father. Good, Iris. Brenda, listen, please. Okay, miss. My mother is not wearing high heels. Because she's not going to work 
the Wednesday. Okay, good. And the second one? Solo esa he hecho mi. Ándale. <laughs> Está bien, me queda debiendo, Brenda. Sandra Cruz, please. Sorry. Eh, quiero decir la segunda, había dicho una. Muy bien, paga sus deudas, Sandra. <laughs> <laughs> my father my father doesn't like to cook okay but he likes to eat a lot muy bien Sandra usted va avanzado porque eso no lo hemos visto pero me lo dijo todo bien oh. <laughs> no es present progress pero estamos bien Sandra Edwin Rodríguez please She isn't playing soccer, mm -hmm. but she wants to run. Very good. Uh -huh. The second, mm -hmm. you aren't working hard, mm -hmm. but tomorrow you will rest. Very good, Edwin. Good job. Muy buenas oraciones. Okay, so. Okay. Antes de empezar a ver lo del examen, porque lo del examen no nos va a tomar mucho tiempo. We're going to do a review on yes or no questions, okay? So para yes or no questions, yo le voy a preguntar a ustedes al azar. Y ustedes lo único que tienen que contestar es si sí o si no, okay? For example, Delmi Arely, are you playing the guitar? Delmi, are you playing the guitar in this moment? Tocando la guitarra, Delmi. Tiene el mute, está en silencio. Del... No, I am not. Ajá, pues no, ahora quiero respuestas completas, jóvenes. Okay, okay. Playing the guitar. No, no, I am not playing the guitar. Perfect, tell me. Thank you. Brenda Lisette, are you running in the park? No, I am not running in the park. Very good. No, I am not. Running in the park. Thank you, Brenda. Let's see, Alexander Luna. Estamos, Alexander. Estamos ahí. Yes. Alexander? Okay. So, Alexander, are you watching cartoons? Está viendo muñequitos. Are you watching cartoons? Yes, I am watching cartoons. Por eso no me contestaba, Alexander Luna. <laughs> Thank you. Álvaro, please. Estoy viendo caricaturas. <laughs> viendo caricaturas. <laughs> Álvaro, are you playing soccer? I am not playing soccer. Very. I am very tired. <laughs> no, porque si estuviera jugando. Dice. <laughs> Thank you, Álvaro. Ángel Ramírez, okay. please. Hello. Hi, Ángel. Is your mother cooking dinner, Angel? Uh, no, she's not cooking dinner. Very good, thank you. Beatriz Contreras, is your family watching TV? Eating some. Okay. Not watching they TV. Not, they are not watching TV. They aren't no. not watching TV. Okay. Si usted dice aren't, ahí está usted diciendo no, are not. Aren't quiere decir are not contractado. Entonces, si usted aren't. me dice aren't not, me está diciendo are not not. O sea, el segundo no, no lo ocupa Beatriz. Uh -huh. Solo aren't. Uh -huh. No, they aren't watching TV. Repeat. No, they aren't watching TV. Perfecto, Beatriz. Thank you. Ok, let's see who else, who else. Daniel Mengíbar. Daniel Mengíbar, are your friends visiting you? Uh, repeat, please. Are your friends visiting you? No sé qué. Visiting. visiting, visitándolo. ¿Están sus amigos visitándolo? Are your friends visiting uh, okay. you? Okay. Um, they are not visiting me. 
me. <laughs> Correct. Nothing here. No, they are not visiting me. Very good. <laughs> good, Daniel. Thank you. Veamos a quien no le he preguntado. Edwin Rodríguez. Edwin Rodríguez. Is your daughter sleeping? Is your daughter sleeping, Edwin? Yes, she she's sleeping, my daughter. Very good. <laughs> Thank you. Let's see who else, who else. Edwin Ruiz, are you there? Estamos ahí, Edwin Ruiz. Yes, I am. Okay. Edwin Ruiz, are your friends playing soccer? No, they are not playing soccer. Very good. They are not playing soccer. Thank you. Emmanuel Ventura, is your family traveling to another country? Su familia está viajando a otro país. Is your family traveling to another country? No, they are not traveling <laughs> in other country. Very good. Thank you. Um, Esther Parada, are your kids playing? Están sus niños jugando. Are your kids playing? They are not uh, playing. Playing. Uh -huh. Play. Okay. Thank you. Pablo Portillo, are you paying attention to my class, Pablo? Yes, 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 I am. <laughs> yes, I am paying attention. Attention class. <laughs> Thank you. Mirna de, Ver de Ventura. Mirna, usted no le había preguntado, ¿verdad? Uh, no, teacher. Okay. Mirna, are you buying shoes right now? Está comparando esos zapatos, Mirna, ahorita. Are you buying shoes right now? I am not shoes right now. I am not buying shoes right now. I am not buying shoes right now. Okay, thank you. Tania Arana, is your father working in this moment? Mm, uh, he is not. He is not working in this moment. Okay. Siempre empezamos con el no antes del negativo. No, he is not working. No, no he is not. not working at this moment. Very good. Ricardo, ya le pregunté. No, no me preguntaste. Okay, Ricardo, is your neighbor knocking the door? Is your neighbor knocking the door? Tocando la puerta, su vecino. No, he is not knocking the door. Con N, knocking the door. Uh -huh. Thank you. Um, Salvador Bernal, is your son doing homework? No. He is, he is not doing homework. Very good. Thank you. Um, Sandra, I'll say, 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 i no, alguien me ha preguntado. ¿Quién es? Zaira. Sandra. Oh, my God. Qué Sandra. Oh, Sandra, perdón. Yo creí que ya le había preguntado. Solo me lo imaginé. <ríe> Sandra. <ríe> Are your kids watching a movie? Yes. They? Yes, they are uh -huh. watching the movie. <ríe> OK, perfect, Sandra. Thank you. Saida. Um, is your family working? Is your family working? No. My family no working right it's now. Not working. Very it's, good. It's not working right now. Yes. Thank you. Muy importante. Cuando nos preguntan por nuestra familia, nosotros tenemos dos opciones. Podemos contestar usando la palabra familia, que sería el un, un individuo. Sería decir is, tercera persona is, ¿verdad? Por ejemplo, is your family cooking? Yes, my family is cooking. O podemos referirnos a ellos, entonces sería en plural. Yes, they are cooking. Entonces ahí ustedes tienen la opción, como ustedes deseen contestar en ese escenario. Ok, so we're going to stop sharing here. Vamos a dejar de compartir acá. Let me get the exam. ¿A ¿Dónde está el examen? Ok. Le voy a compartir la, la parte de la plataforma donde está el examen y me dicen si ya lo pueden ver. Please. Tell me if you can see it.
Okay. Yes, looking. Sí, ya lo vemos. So, para ir movilizándonos en la parte de listening, who did this portion already? ¿Quién ya hizo esta parte? Who already worked it? Todos, nadie. <laughs> We're going to show the answers, okay? So, I'm going to show you the answers para los que todavía no lo han hecho o los que tengan dudas. So, we got number one. It's going to be, where is Justin from? ¿Quién la lee la número uno con su respuesta? Ya está ahí, solo la menciona. Yep. Mirna de Ventura, please. Um, where, is, where is Justin from? She's from Canada. Very good. Thank you, Mirna. Number two, um, Daniel. What is Mike like? He is a little cute, but very funny. Mm -hmm. Quiet. He's a little quiet. He's a quiet. little quiet. Mm -hmm. Quiet, así, quiet. Quiet. Uh -huh. Boot es algo very funny. Uh -huh. Ese boot okay. suena como, oh, but, como, ah, perdón. But. but, very funny. Uh -huh. Okay. Si se fija, He funny, is... uh -huh. funny y but, las dos suenan como, ah, funny, but. Uh -huh. Okay. He is a little quiet, quiet. But, but, quiet, but, very funny. Very good, Daniel. Thank you. ¿Se acuerdan qué quiere decir esta pregunta? What is una persona like? ¿Se acuerdan que le dije para qué era esa pregunta? ¿Cómo, ¿Cómo es Mike? Exacto, cómo es de su personalidad, ¿ok? Cuando ustedes quieren preguntar la personalidad de alguien, what is your mother like? ¿Cómo es tu mamá? ¿Ok? La personalidad, un ejemplo, ¿ok? Right? Next one, number three, um, Tania Arana, please. Uh, what's the weather like? What's the weather like? Uh -huh. What's the weather like? It's raining or oh, raining? Raining. Uh -huh. Raining, but it's warm. Mm, correct. It's raining, but it's warm. ¿Cómo es el clima? Esta es igual que la de arriba. ¿Cómo es tal persona? ¿Cómo es su personalidad? Aquí pregunta cómo está el clima. Ah, está lloviendo, pero está cálido al mismo tiempo, como que estamos en El Salvador, right? Number four, Beatriz Contreras, please. A, qu a, qu a question, teacher, a question. Okay. What's the question? What, what is the difference in the but, the um, uh, conjunction y esto? Es lo mismo. Aquí está actuando como conjunction, pero. Mismo, uh -huh. pero. Pero, está lloviendo, pero, pero. está caliente. Oh. Uh -huh. Okay. De hecho, ahí un buen ejemplo de cómo podemos componer oraciones con esa conjunction, right? Cuando hay dos cosas que se contradicen quizás o se contrastan, ¿ok? Tal cosa, pero tal cosa, ¿ok? Number four, Beatriz. Is she wearing a blue dress? No, she's not. She's wearing a suit. ¿Qué dijimos de esa palabra, Beatriz? La I es a suit. <laughs> suit. Uh -huh. Yes, igual que acá, swimsuit. Suit. Suit. Uh -huh. Suit. Correct. Very good. Let's go to ne the next section. Vamos a la siguiente sección. Okay, so in this one, we read the answers, then we write the questions, okay? In este escenario. So let's see who wants to give me number one. Vamos a, yo les voy a leer el contexto. My name is Tim. Well, what's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru. They are in Canada. Okay. Entonces nos dice, en algunos escenarios nos está dando la pregunta y en otros nos está dando la respuesta. Leamos el contexto. Número uno. ¿Quién, quién se ofrece para el número uno? Who wants to participate? Veamos. Ricardo Guerrero, number one, please. Está en mute, Ricardo. Are they from England? Uh -huh. 
Exactly. Si se fijan en la respuesta, nos dice no. They are not from England. They are from Australia. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Are they from England or are your parents from England? Thank you. Okay, we're going to show the answers. It's just for time. Solo por cuestiones de tiempo. Vamos a irlas mostrando acá, okay? So, lo que mencionaba Ricardo. Are they from England? Okay, y acá tienen dos opciones. Number two, who wants to read number two? ¿Quién quiere leer la número dos? Jane Enriquez, please. We're from New York. Ah, pero leemos la pregunta. Where are you from? Uh -huh. um, or where are you from? Uh -huh. Y ahora la respuesta. Where are you from? <laughs> Acá oh, I know. <laughs> vamos, a leer la, vamos a leer la versión completa. Si yo leo la pregunta, <laughs> leo la respuesta. Lo que pasa es que acá ya está la respuesta del monólogo, digamos, ya está acá escrita. Y a lo que nosotros le llamamos respuesta es que nosotros vamos a escribir la pregunta. Entonces usted lee la okay. dos, lee acá y lee acá, de corrido, vamos. <risa> Where are you from? Where are you from New York? Yeah. <risa> Muy bien, Janet. <risa> ok, Daniel, number three, please. I think, I think she's 22. Uh -huh. How old is she? Ahora de nuevo, esta va primero, la pregunta va primero. Leámosla en el orden correcto. Ok. Uh -huh. Sí. How, how old is she? I think she's 22. Uh -huh. I think she's 22. I think she's 22. Good. Bien importante, vi que acá estaba separándola mucho. How old is she? Y cuando hacemos eso nos trabamos, nos cuesta un poquito más. Entonces, para estos escenarios, tratemos de leer rápido. Por ejemplo, how old is she? Es como decir, how old? How old is she? ¿Ok? Y así nos fluye. How old is she? Si ¿Sí se dio cuenta, súper okay. rápido, right? Y fluyó. Very good. Thank you, Daniel. Sandra Cruz, please. Number four. Number four. Ay, no veo por la manita. <laughs> is your first is your first language Spanish? No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. Portuguese. <laughs> Portuguese. <laughs> Correct. Thank you. Next one, number five, Brenda, please. Ahí tiene el micrófono cerrado, Brenda. Perdón, perdón. Are you Japanese? Uh -huh. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Thank you. Ok, si se fijan, en esta sección está repasando lo que vimos al inicio de este módulo, que era... El verbo to be, ok, el verbo to be en afirmativo, el verbo to be en negativo, el verbo to be en preguntas de sí o no y el verbo to be en preguntas de información. Cosa que mañana vamos a practicar en conversación y yo les voy a estar preguntando y espero que me contesten porque han estado practicándolo. Right? That's the whole point. Mañana es el día en que nos aseguramos de que pasó el mes y yo sí aprendí, sí me acuerdo de eso, sí lo repasé. Si sí, medio lo manejo, lo manejo bastante, ¿de acuerdo? So we still have tomorrow for that. Thank you, Brenda. Ok, let's move on. Veamos. Quiero ver. Give me a second. Next section. Choose the correct adjective to complete the sentence. Aquí ustedes escogen el adjetivo para la oración, pero basado en la información que nos da el contexto. Por ejemplo, en la número uno nos dice Larry isn't serious. Larry no es serio. He is. ¿Cuál sería entonces? Funny. Exactly. Funny. 
Exacto. También buscamos que el adjetivo que seleccionemos tenga sentido al contexto que Ay. estamos hablando. Very good. Thank you. Number two. Jean is a really good student. Jean es una muy buena estudiante. She is very. ¿Qué adjetivo le pondrían? Smart. 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 Exactly. Smart. Porque el contexto nos dice que habla de esa parte. Very good. Number three, my teacher is in short. Mi profesora no es bajita. She is? Tall. Tall. Exactly, she is tall. Ese es el que vamos a seleccionar. Number four, my brother <laughs> is good looking. Mi hermano es guapo. O se, o se ve bien. Okay. He is? Handsome. Handsome. Yes, muy bien, se acordaron. Handsome es para masculino. Very good. See. And to the next section. Okay, this one, you're going to choose the correct answer to the question. En esta, ustedes van a seleccionar la respuesta correcta según la pregunta. Okay. So, multiple choice. Is this Sue's scarf? Es esta la bufanda de su. And we have some options. ¿Cuál sería? No, it's not her. It's mine. Exactly. No, it's not hers. It's mine. Exacto. Very good. Number two. Whose boots are these? Acordémonos. La pregunta whose era para de quién. A quién le pertenece. De quién. Whose boots are these? ¿Cuál sería la respuesta? Maybe they are Cathy's. Maybe they are Cathy's, exactly. Porque las otras dos por descarte no podían ser las respuestas. Thank you. Number three. Are these Lisa's gloves? Son estos los guantes de Lisa. Are these Lisa's gloves? Yes. Yes, they, they are hers. Correct. Thank you. Number four. What hat, and whose, de quien, whose hat is this? De quien es este sombrero? Veamos. The answer, whose hat is this? De quien es este sombrero? I think it's yours. Correct, yours? correct. <laughs> and the last one, number five. Are these Peter's and Kathy's coats? ¿Son estas las, los abrigos de Peter y de Kathy? No, they are in their, their exactly. hours. Exactly. Por descarte, aún si no, si no me acuerdo de cuál es la correcta, por descarte, empecemos por el hecho de que esta es una pregunta de sí o no. Are these Peter and Kathy's coats? Ok, si una pregunta es sí o no, la respuesta se lo puede llevar yes or no. Por descarte, se lo podría hacer cualquiera de estas dos que empiezan con el no. Esta no puede ser porque esta es para singular y ellos están preguntando en plural. Así que por descarte, si se fijan, llegan la respuesta correcta. Very good. Thank you to the ones who participated. Ok. Let's see, uh, before we continue, does anybody have questions until this part? Hasta este punto, alguien tiene preguntas? Preguntas, dudas, sugerencias? No. Okay, use the correct present continuous form of the verb. Ocupe la forma correcta del presente continuo, que lo que estamos viendo ahorita. Are you wearing jeans? ¿Cuál sería la correcta? No hay wearing suit. Mm. La segunda o la tercera? No, I am wearing suit. Exactly. No, I am wearing a suit. Verbo to be. <laughs> Eran bien parecidas, pero la primera no tenía el verbo to be. Correcto. Number two. Is Mr. Sims wearing a tie? Está el señor Sims usando corbata. Is Mr. Sims wearing a tie? No, he's wearing a tie. No, no, no he isn't. He isn't. 
Exactly. <laughs> Someone else, there's a person he, he isn't wearing a tie. Thank you. Okay. Por cuestiones de tiempo, nos vamos a quedar hasta acá. Igual tenemos mañana para terminar el examen. Para los que no lo han terminado, mañana vamos a ver los ejercicios que faltan, que son como sección y media nada más del examen. Y si repasan bastante lo que les acabo de mencionar, la primera sección del examen, si se fijaron, era del verbo to be en todas sus cuatro facetas, afirmativo, negativo, yes or no, y information question. La segunda mitad es de lo que acabamos de ver, present continuous, ¿ok? Mismos esas mismas facetas, affirmative, negative, yes or no questions, and information questions. ¿Qué otras cosas vamos a, a practicar mañana? Vocabulary, adjectives, numbers, ¿ok? Colors, and the alphabet. Mañana vamos a hacer una mezcla de todo en condensación para asegurarnos de que ya queda todo afinado, digamos, ¿ok? So, Have a good night, everyone. I will see you tomorrow. Que tengan feliz noche. Los veo a todos mañana. Good night. Que descansen. Good night. Good night. Thank good you. Night. Good night, teacher. Good night.